Labas o karėlis. Tęsime ir toliau mūsų lengvus pasivaikščiai mūsų po savaitgalio. Dabar vat aikštum po apylinkės, po apylinkinės teritorijos. Natūralo norvegišką kaimą. Kad įėjome miškelį ir žygiuosim tik tokiu ką šito keliuku. į apžvalgos vietą visai gražus vaizdas atsiveria čia atsiveria vaizdas į Tronheimo fjordą ir šitas slėnė visai gražo super, visiška vasara šiandien ir poro stoliukų čia kažkokia scena padaryta, nežinau ką čia daryt gal čia kokia joga užsiminėja žmonės ir yra dėžutė kaip visada tradiciškai Norvegijoje gal ir kitos iš kelyse nežinau yra tai, bet Norvegijoje visą laiką yra dėžutė, kur yra tas vinukas Ir atėję žmonės į turą, čia pasirašo. Mes būtent tą irgi darome dabar. patinka, labai įdomias į žymėtas originalio tokiais mediniais taip pat ant medžių išdažyta viskas yra labai tvarkingai takas takas sausa, žinoma, dėl to, kad nudžiuva ir jie yra iškirsti kai kurie medžiai kurie buvo ant tako, bet irgi palikti šalia natūraliai suvirti visai gražiai viskas atrodo čia bet neiškentėm, iššokom į vandenuką, atradom tokį tokį privatų plėžą aš nežinau, čia tu prasme yra tokie probangus namai bet bet kiek žinau, Norvegijoje negalima privatinti plėžų pakrantės kažkiek metrų kaip ir visi gali čia ateit ir modėtis tai va, toks plėžukas karšta lenkėk Ir ne vienas žmogaus, nes dvies. Ten toks gaivus, gaivus ežerikas, sapačioj. Mūsų turas kaip ir baigėsi, atėjame prie to ežeriuko, kur sakėme maudysimės. Tai va, šiandieną antras išsimaudymas bus. Taip pat maudysi jau ir vietiniai Norvegiai. Bus 
smagu. Nėra čia tokių plėžiukų, bet yra lėptelis, paškai net bus gėlą vandenį visai neblogai. Tai ką, malonu, kad buvote su mumis šiandieną taip pat. Šiandien buvo labai fainas turas. Labai patiko vasariškis toks, tai tokie orai laukia visą savaitę mūsų ir turbūt mes čia ir vaikščiusim aplink šituose žiūriukus. Su pasimaudimais ir su vasariškio nuotyko. Gerai, tikėjai. Labą vakarą. Šiandieną turbūt čia kausivėlinam išėjom apie 9 valandą. Pasivaikščiot ir pasirinkom vieną iš mėgstamiausių mūsų. Šitą mes esam buvo jau kokius du kartus. Vadinasi Forbūrts Fjelle. Bet mes jie tiesiog vadinome antena. Nes juos viršūniai, jeigu matote, yra tokia antena. Tempor antena yra. Dėl to ir gavo tokį pavadinimą einai. Pats turas, pati turą galima pradėti nuo kalno vidurio, galima nuvažiuoti su mašina, o su motociklu galima netgi pat viršaus užvažiuoti, ten toks keliukas yra. Mes šiandien rimtai nusiteikė, Kristina jau ten šovė priekį. Šiandieną Kristina rimtai nusiteikus, sako, einam visą, visą turą, prisiparkavo mašiną prie bažnyčios, Čia yra ignorinti važiuoti su mašinai tą kalną, reikia sumukėti už keliuką, šį kažkokią mūkininkui priklauso, jisai čia jį prižiūri ir rima mokestį. Va, kol kas įeinam čia tik iš virkelių, čia pradėsim kilti jau. Supirinė šiandien diena, išėjom trupučiuko vėliau vakare, nes labai karšta visą dieną. Čia Norvegai netgi darbė skundžiusi, kad jiems jau per karštą nebegali dirbti. Mes tai džiaugiamės tokia tikra lietuviška vasara. 25 laipsnišių lumos, ne per kaštą, ne per šaltą. Taip va, bet į kalną lip tikrai karštoka. Dėl to ir pasirinkome trupučiuką vėlesnį laiką, dar vat prieš saulėlidį. Tikiuosi, kad spėsime grįžti prieš 12 valandą, išsimėgoti darbus ir toje. sakydamas, kad čia galima tik su motociklu užvažiuoti. Dabar grįžtam per kitą pusę keliukų ir čia su mašina drąsiai gali virš užvažiuoti. Matėm, kad atvažiavo ten į porą mašinų. Saulės palydėt šį vakarą grįžtam namo. Palydėjo Saulė, visai smagus turas buvo. Ir visai nesunkus. Pripratom trupučiuko jau prie aukštesnių kalnų, turbūt šitas jau nebesunkus. Sakom, tada mes jums labos nakties, Kristina. Palenkėk žmonės labos nakties. Labos nakties. Nu, uždenk ekraną. 
Vandeninės mūsų turas. Merkia pin ten vadinasi. O, žiūrėk. Paskutiniai. Kaip tik suspėjom pasirašyti. Paskutiniai būsim šitam sasvinukė. Muzika. 